আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স কাবিল ও হাবিল নামে দুই ভাইয়ের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের ইতিহাস অনুসারে কাবিল ও হাবিলের মাধ্যমেই প্রথম কুরবানি শুরু হয় তাদের মধ্যে থেকেই পৃথিবীতে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে এবং তাদের মাধ্যমেই মৃতদেহ কবর দেওয়ার নিয়ম চালু হয় খ্রিস্ট ধর্মে তাদেরকে কেইন বা অ্যাবেল নামে ডাকা হয় কাবিল ও হাবিলের ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে শুরুতে উল্লেখ করতে হবে তাদের পিতামাতা অর্থাৎ পৃথিবী আদি মানব ও মানবী হজরত আদম আলিসাল্লাম ও বিবি হাওয়া আলিসাল্লামের কথা হজরত আদম আলিসাল্লাম ও বিবি হাওয়া আলিসাল্লামের উভয় জান্নাতে সুসজ্জিত বাগানে বসবাস করছিলেন কিন্তু তাদের পিছু লাগলো ইবলিস নামে এক পাপিষ্ট শয়তান ইবলিস চাইলো তারা যেন সুখের জান্নাতে থাকতে না পারে যতটা না সুখের জান্নাত থেকে বিতাড়িত করার ইচ্ছা ছিল ইবলিসের তার চেয়েও বেশি ইচ্ছা ছিল তারা যেন আল্লাহর দেয়া আদেশ অমান্য করে এবং আল্লাহকে নাখোস করে আদম আলিসাল্লাম ও হাওয়া আলী ইসালামকে আল্লাহ একটি বিশেষ গাছের ফল খাওয়ার ব্যাপারে নিষিদ্ধ করেছিলেন ইবলিস বেছে বেছে ওই বিশেষ ফলটিকে টার্গেট করল দুজনকে প্ররোচিত করে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওই গাছের ফল খাইয়ে দিল আদম আলী ইসালাম ও হাওয়া আলী ইসালাম দৃশ্যত বড় ভুল করে বসলেন জান্নাতে পাপের স্থান নেই তাই শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন বলা হলো পৃথিবীতে ভালো কাজ করে নিজেদের মার্জনা করতে পারলে তারা আবার জান্নাতে ফিরে যাবে কিন্তু অশান্তি তারপরও রয়ে গেল কারণ পৃথিবীতে অস্তিত্ব বিরাজমান সেই পাপিষ্ট শয়তান ও ইবলিসের ইবলিস শয়তান তার শেষ চাওয়া হিসেবে আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ কয়েকটি ক্ষমতা চেয়ে নিয়েছিল অভিশপ্ত হওয়ার আগে ইবলিস আল্লাহর অনেক এবাদত করেছিল এই ইবাদতের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তাকে তার চাহিদা অনুসারে এই ক্ষমতাগুলো প্রদান করেছিলেন প্রাপ্ত ক্ষমতাগুলোর মধ্যে একটি হল যে কোনো সময় বিশ্বের যে কোনো স্থানে সে অবস্থান করতে পারবে সে হিসেবে আদম ও হাওয়া আলাই ইসালাম পৃথিবীতে চলে আসা তার জন্য তেমন কঠিন কিছু নয় যাই হোক পৃথিবীতে আগমনের পর হজরত আদম ও হাওয়া আলী ইসালাম এর সন্তান জন্ম হতে লাগলো ধীরে ধীরে মানুষ বাড়তে লাগলো পৃথিবীতে কিন্তু এখানে দৃশ্যত একটি সীমাবদ্ধতা থেকে গেল আদম আলী ইসালাম ও হাওয়া আলী ইসালাম যেহেতু পৃথিবীর প্রথম মানব ও মানবী তাই তাদের পরের প্রজন্মে যত সন্তানের জন্ম হবে তারা সকলেই হবে ভাই বোন কিন্তু ইসলামী নিয়ম অনুসারে ভাই বোনের মাঝে কখনো বিয়ে হয় না সে হিসেবে এটি হতো পৃথিবীর শেষ মানব প্রজন্ম এভাবে চলতে থাকলে মানব জাতি বিলুপ্ত হয়ে যেত কিন্তু এখানে তো পুরো মানব জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন তাই বিশেষ একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে এর সমাধান করা হলো বিবি হাওয়ার গর্বে তখন সন্তান জন্ম নিত জোড়ায় জোড়ায় প্রতি জোড়ায় একজন ছেলে আর একজন মেয়ে জন্ম হতো একই জোড়ায় জন্ম হওয়া ছেলে ও মেয়েরা তারা উভয়ে পরস্পরকে বিয়ে করতে পারবে না বিয়ে করতে হলে ভিন্ন জোড়ার কাউকে বিয়ে করতে হবে কাবিল ও হাবিল ছিল ভিন্ন জোড়ার তাই তাদের ব্যাপারটি স্বাভাবিক নিয়মেই সমাধান হয়ে যায় অর্থাৎ কাবিলের সাথে যে মেয়েটি যমজ হয়ে জন্ম নিয়েছিল সে হবে কাবিলের বউ এবং হাবিলের সাথে যে মেয়েটি যমজ হয়ে জন্ম নিয়েছিল সে হবে কাবিলের বউ কিন্তু এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয় হাবিলের জোড়ার মেয়েটি তেমন সুন্দরী ছিল না সেই তুলনায় কাবিলের জোড়ার মেয়েটি ছিল অনেক সুন্দরী নিয়ম অনুসারে হাবিল অধিক সুন্দরী মেয়েটিকে পায় আর কাবিল পায় একটু কম সুন্দরী মেয়েটিকে কিন্তু কাবিল বেঁকে বসে সে হাবিলের জোড়ার মেয়েটিকে বিয়ে করবে না যেভাবেই হোক নিজের জোড়ার সুন্দরী মেয়েটিকেই বিয়ে করবে কিন্তু তখনকার ইসলামী নিয়ম অনুসারে এটা ছিল অবৈধ এমত অবস্থায় পিতা হজরত আদম আলী ইসালাম একটি মীমাংসা করলেন তাদের দুজনকে আল্লাহর নামে কুরবানি দিতে বললেন যার কুরবানি আল্লাহ গ্রহণ করবেন তার ইচ্ছাই জয়ী হবে কার কুরবানি গৃহীত হলো আর কার কুরবানি গৃহীত হলো না তা কিভাবে বোঝা যায় তখনকার কুরবানি এখনকার কুরবানির মতো ছিল না সে সময় কোন জিনিস কোরবানি দিলে আসমান থেকে আগুন এসে ওই জিনিসকে পুড়িয়ে দিত কুরবানির বস্তুকে ভূমি থেকে উপরে কোনো স্থানে উপস্থাপন করা হতো আকাশ থেকে আগুন এসে যদি বস্তুকে পুড়িয়ে দিত তাহলে বোঝা যেত আল্লাহ কর্তৃক কুরবানি গৃহীত হয়েছে পিতা হজরত আদম আলী ইসালাম এর দেওয়া মীমাংসা অনুসারে তারা উভয়ই কুরবানির বস্তু উপস্থাপন করলো আল্লাহর কাছে হাবিল একটি সুস্থ ও মোটা তাজা দুম্বা উৎসর্গ করলো আর তার কিছু সবজি ও শস্য উৎসর্গ করলো আল্লাহর কাছে তখনকার সময় সবজি ও শস্য কুরবানির জন্য উৎসর্গ করা যেত কোন কোন উৎস থেকে জানা যায় হাবিল উৎসর্গ করেছিল উৎকৃষ্ট মানের দুম্বা আর কাবিলের শস্য ছিল নিকৃষ্ট মানের আল্লাহ হাবিলের কোরবানিকেই কবুল করলেন ওপর থেকে আগুন দিয়ে দুম্বাটিকে পুড়িয়ে নিলেন কিন্তু কাবিলের শস্যকে কিছুই করলেন না সেই হিসেবে বিয়ের নিয়মটি আগের মতোই রইল হাবিল বিয়ে করবে কাবিলের জোড়ায় জন্ম নেওয়া মেয়েটিকে কিন্তু কাবিল এই অপমান সহ্য করতে পারল না সে ভাবল হাবিলের জন্য তার কোরবানি আল্লাহ গ্রহণ করেননি কোরবানিতে প্রত্যাখ্যান হওয়াতে এবং স্ত্রী হিসেবে কাঙ্ক্ষিত মেয়েকে না পাওয়াতে সে অত্যন্ত 
রাগান্বিত হয়ে গেল ক্রোধের বসে হাবিলকে সে বলল তোর ইচ্ছা কোনো ভাবে আমি পূরণ হতে দেব না প্রয়োজনে তোকে হত্যা করব যেন তুই আমার জোরার মেয়েটিকে বিয়ে করতে না পারিস কোনো কোনো উৎস থেকে জানা যায় তাকে এমন সর্বনাশ ভাবনার উস্কানি দিয়েছে সেই পাপিষ্ট ইবলিস শয়তান কাবিলের এমন আচরণে হাবিল অনেক সুন্দর উত্তর দিয়েছিল সে বলেছিল মহান আল্লাহ তালা তাদের কোরবানি কবুল করেন যার উদ্দেশ্য সৎ আর তুমি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার গায়ে আঘাত করলেও আমি তোমাকে কিছু করব না কারণ আমি আমার প্রতিপালককে ভয় করি কিন্তু এই কথায় কাবিলের উদ্দেশ্যের কোনো পরিবর্তন হল না ক্রোধের বসত ভর্তি হয়ে সে হত্যা করল তার আপন ভাইকে এর পরই কাবিলের মন গলে যায় এবং অনুভব করে আহারে কত বড় ভুল করে ফেললাম নিজের ভাইকে নিজ হাতে মেরে ফেলল এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে ভেতরে ভেতরে সে অনেক অনুতপ্ত হল এবং নিজের অপকর্ম কিভাবে ঢাকবে তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল তখন মৃতদেহ সৎকারের ব্যাপারে কোন নিয়ম তৈরি হয়নি কারণ এর আগে কোনো মানুষের মৃত্যু ঘটেনি মৃত দেহটিকে নিয়ে কি করবে এ নিয়ে যখন সে চিন্তায় মগ্ন তখন দেখল একটি কাক তার ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে একটি গর্ত করল তারপর সে গর্তে একটি মৃত কাককে টেনে এনে কবর দিয়ে দিল এটি দেখে কাবিল ভাবল তাকেও হয়তো এভাবে কবর দিতে বলা হচ্ছে তাই একটি গর্ত করে সে তার ভাইকে কবর দিয়ে দিল ইসলামের ইতিহাস অনুসারে এটি ছিল মানব জাতির প্রথম কবর কোন কোন উৎস থেকে জানা যায় কাক দুটি ছিল ফেরেস্তা এবং এদেরকে আল্লাহ হয়ে পাঠিয়েছিলেন যেন এদের দেখে কাবিল শিখতে পারে অনেকে দাবি করে থাকেন হাবিলের কবর এখনো দেখা যায় এবং এটি সিরিয়ার দামেশকে নাকি অবস্থিত দামেশকের উত্তরে একটি স্থান আছে যা মাকতালে হাবিল বা হাবিলের হত্যাস্থল নামে পরিচিত এ প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনে আসাকের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন তার একটি বইয়ে তিনি উল্লেখ করেন আহমদ ইবনে কাসির একবার রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছিলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের পাশে হাবিলও ছিল এক প্রশ্নের জবাবে হাবিল তখন কসম করে বলল এটি আমাদের হত্যাস্থল তখন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাবিলের দাবিকে সত্য বলে সমর্থন করলেন তবে এটি শুধুই স্বপ্ন বলে ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একে গ্রহণযোগ্য বলে ধরা হয় না পবিত্র কোরআন মাজিদে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলা নেই এমনকি তাদের দুজনের নামও উল্লেখ নেই শুধু আদমের দুই পুত্র নামে তাদের কথা উল্লেখ আছে তবে তরাত গ্রন্থ ও কিছু হাদিসে তাদের ঘটনা বিস্তারিত বলা আছে ইবনে কাসিরের লেখা আল বিদায়া ও নিহায়াতে এই ঘটনার সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে ইসলামের দৃষ্টিকোণে কাবিল ও হাবিলের ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কাবিল ও হাবিলের ঘটনা উল্লেখের পরপরই কোরআনে অন্তত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত আছে সেখানে উল্লেখ আছে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সমস্ত মানব জাতিকে হত্যা করল আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সমস্ত মানব জাতিকেই রক্ষা করল এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস আছে যেখানে রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন পৃথিবীতে যখন অন্যায় ভাবে কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তখন পাপের একটি অংশ অবশ্যই আদমের প্রথম পুত্র কাবিলের উপর পড়ে কেননা সেই প্রথম ব্যক্তি যে অন্যায় হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে ধন্যবাদ সম্মানিত ভিউয়ার্স মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য আর বলবো প্রতিনিয়ত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর আপডেট পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন